எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் லெசன்ஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் அ லயன் பாருங்களேன் நம்ம சிங்கத்தை கிங் ஆஃப் தி ஜங்கல்னு சொல்கிறோம் காட்டினுடைய ராஜான்னு சொல்கிறோம் அது கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா காட்டில் வாழக்கூடிய டாலஸ்ட் அனிமல் ஏன்னா உயரமான அனிமல் சிங்கம் கிடையாது எது சொல்லலாம் ஜிராஃபன்னு சொல்லலாம் காட்டில் வாழக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் அனிமல் அதாவது கொஞ்சம் பெரிய அனிமல் அப்படின்னு சொல்கிறத பார்த்தா நம்ம எலிஃபெண்ட்டை சொல்லலாம் அதாவது யானையை சொல்லலாம் சிங்கத்தை சொல்கிறது கிடையாது ஏன்னா சிங்கத்தை விட யானை லார்ஜஸ்ட் காட்டில் வாழக்கூடிய ஹெவியஸ்ட் கனமான அனிமல் அப்படின்னு சொன்னால் ஹிப்பப்பட்டமஸ் ரைனோசரஸ் இந்த மாதிரி விலங்குகளை சொல்லலாம் சிங்கத்தையும் சொல்ல முடியாது காட்டில் வாழக்கூடிய மிருகங்களில் ஸ்மார்டஸ்ட்டு கிளவர் இன்டெலிஜென்ட் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளில் சொல்லணுன்னா புத்திசாலித்தனமான மிருகம்னு சொன்னால் நம்ம எதை சொல்லலாம் ஏனே புத்திசாலின்னு சொல்கிறாங்க கதைகள் என்ன சொல்ல நரி தந்திரமாக யோசிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அணியில் சொல்கிறாங்க இங்கேயும் சிங்கத்தை சொல்கிறது கிடையாது காட்டில் ஓடக்கூடிய ஃபாஸ்டஸ்ட் அனிமல் சிங்கமும் ஓடும் ஆனால் என்ன சொல்கிறோம் சீட்டா பயங்கர ஃபாஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி குதிரை பயங்கரமாக ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறது ஹார்ஸ் பவர்னால் கலக் ஃபிசிக்ஸில் கணக்கே போடுறோம் அங்கேயும் நம்ம சிங்கத்தில் சொல்கிறது ஒரு சிங்கம் டாலஸ்ட்டும் கிடையாது லார்ஜஸ்ட்டும் கிடையாது ஹெவியஸ்ட்டும் கிடையாது கிளவரும் கிடையாது என்னது ஃபாஸ்டஸ்ட்டும் கிடையாது ஆனாலும் சிங்கம் காட்டில் நடந்து வந்தால் இந்த டாலஸ்ட்டு ஹெவியஸ்ட்டு லார்ஜஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஸ்மார்டஸ்ட்டு எல்லா அனிமலும் ஓடி போயிடுது அது எப்படி முடியுது அப்படி என்ன இருக்குது சிங்கத்துக்கிட்ட இதை நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்கு சிங்கம் ஒரு ஆட்டு மந்தைக்கு லீடராக இருந்து வழி நடத்தி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நூறு ஆடு ஒரு சிங்கம் சிங்கம் தான் லீடரு ஒரு நூறு ஆடோட போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க முன்னாடி வர்றது ஒரு நூறு சிங்கத்தோட கூட்டம் அதை நான் வழி நடத்துறது ஒரு ஆடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பா இந்த சிங்கம் நூறு ஆடுகளோட இருக்கிற இதுதான் ஜெயிக்க முடியும் ஏன் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இந்த சிங்கத்துக்கு தான் இருக்கு புரியுதுங்களா இந்த சிங்கத்தை பார்த்தா இப்போ ஹெவியஸ்ட் அனிமல் சொல்றோம் இல்லையா இந்த பிப்ப பட்டாமஸ் ரைனோசரஸ் இதெல்லாம் பயப்படுதான்னு கேட்டா பயம் இருக்கோ இல்லையோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குது இல்லையா இந்த சிங்கன்றது இந்த கேட் ஃபேலி ஃபேமிலியிலேருந்து வருது பூனை என்ற ஃபேமிலியிலேருந்து பூனை புலி சீட்டா இதெல்லாம் லயன் இதெல்லாமே அந்த பூனை ஃபேமிலி தான் வருது அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளோ மிருகங்கள் காட்டில் இருக்கும்போது கூட இந்த சிங்கத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதனுடைய ஆட்டிடியூட் அதனுடைய அணுகுமுறை கேட்கலாம் அப்படி என்னங்க அதுக்கு அணுகுமுறை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா சிங்கம் காட்டில் நடந்து வந்துட்டு இருக்கு முன்னாடி வர்றது ஒரு ஏனு வச்சுக்கோங்க சிங்கத்தை விட லார்ஜஸ்ட்டு ஹெவியஸ்ட்டு ஸ்மார்டஸ்ட்டு இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக ஓட முடியாது யானையால் பாக்கி எல்லா வழியிலையும் யானை சிங்கத்தோட பெரிய ஆள் தான் ஆனால் அந்த சிங்கத்துக்கு யானையை பார்த்த உடனே வரக்கூடிய என்ன என்ன தெரியுமா இன்றைக்கி எனக்கு லன்ச் இது தான் என்னோடய மீல்ஸ் இது தான் என்னோடய சாப்பாடு இது தான் முடிவு பண்ணிடுது உடனே அந்த யானையை எப்படி கொள்ளலான்னு திட்டம் போடுது உடனே அதில் முழுசாக இறங்கிடுது யானை சிங்கம் எப்பவுமே எப்படி நினைக்கிறது இல்லை என்னென்னா இதோட கம்மியாக ஒரு ஒரு மானையோ ஒரு காட்டியருமையோ அடித்து சாப்பிட்லாம் இந்த யானை கிட்ட இருந்து சண்டை போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நினைக்கிறதே கிடையாது முடிவு பண்ணுது இறங்குது அங்கே வரக்கூடிய யானைக்கு மனசில் என்ன இருக்குது தான் பலசாலியாக இருந்தாலும் எல்லாம் இருந்தாலும் என்ன சொல்ல தெரியுமா என்னையே சாப்பிடக்கூடியவன் வரான்னு தோணுது இது தாங்க ஆட்டிடியூட் இது ராஜாவா இருக்கிறது காரணம் இதனுடைய ஆட்டிடியூட் அதுக்கு தெரியும் சிங்கத்துக்கு நான் லார்ஜஸ்ட் கிடையாது டாலஸ்ட் கிடையாது இது கிடையாது அது கிடையாது எல்லாம் தெரியும் ஆனால் அதோட அணுகுமுறை அப்படி இருக்கு ஓகேவா அப்போ நம்ம வாழ்க்கையிலையும் இந்த ஆட்டிடியூட் ரொம்ப முக்கியம் ஆட்டிடியூட் எப்படி வரும் நம்மளோட பிலீஃப் சிஸ்டம்ல இருந்து வரும் பிலீஃப் சிஸ்டம்ன்றது நம்ம நம்பிக்கை நம்ம வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்களை வச்சு வரக்கூடியது பிலீஃப் சிஸ்டம் அதை வச்சு தான் ஒரு ஆட்டிடியூட் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அவர் படிக்கிற பையன் எல்லாருக்கும் தெரியும் டெய்லி அன்னிக்கு ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்த படித்தா நல்லா படித்தா டெய்லி படித்தா ஹோம்ஒர்க் பண்ணால் ஃபஸ்ட
நிறைய பசங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கிறதே கிடையாது நிறைய பசங்க ஃபெயிலாகவே ஆகிறாங்க ஃபெயில் ஆகிற பசங்க என்ன மனசில் என்ன ஓடுது தெரியுமா எனக்கு அவ்வளோதான் எனக்கு மேக்ஸ் வரவே வராது என் சுட்டு போட்டாலும் மேக்ஸ் வராது இந்த சப்ஜெக்ட் புரியுறதே இல்லை நான் எப்படி நான் ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்க முடியும் நான் எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஃபாஸ் ஆக முடியும் அப்போ இவனுடைய ஆட்டிடியூட அணுகுமுறை எதை நம்பி இருக்கு இவனுடைய பிலீஃப் சிஸ்டம் நம்பி இருக்கு இவன் பிலீஃப் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு மேக்ஸ் வரவே வராது சுட்டு போட்டாலும் வராது இதான் அவன் பிலீஃப் சிஸ்டம் அவங்க எப்படி ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்க முடியும் எப்படி பாஸ் ஆக முடியும் ஸோ பிலீஃப் சிஸ்டத்தை மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன இவனால் படிக்க முடியும் போது என்னாலையும் படிக்க முடியும் இவனால் பண்ண முடியும் போது என்னாலையும் பண்ண முடியும் இந்த எண்ணம் வந்துட்டே இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணும் யார்கிட்ட போனால் மேக்ஸ் நான் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எனக்கு எடுத்து சொல்லுவாங்க அவங்ககிட்ட போகணும் நான் படிக்கிற சிஸ்டம் எப்படி மாற்றினா நான் நல்லா படிக்க முடியும் இப்படி வரணும் குடும்பத்தில் கணவனுக்கு மனைவி மேலே நம்பிக்கை இருக்கணும் மனைவிக்கு கணவன் மேலே நம்பிக்கணும் இந்த பேசிக் நம்பிக்கையே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குடும்ப வாழ்க்கை தாம்பத்தியம் செட்டே ஆகாது சரியாவே வராது எப்போ பார்த்தாலும் சந்தேகப்பட வேண்டியது எப்போ பார்த்தா சண்டை பண்ணும் இது என்ன இவங்க ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்குது என் கணவன் சரியில்லை என் மனைவி சரியில்லை அந்த கூட எப்படி நல்லா இருக்கு ஏன்னா இவங்க பிலீஃப் சிஸ்டம் அந்த லட்சத்தில் இருக்குது பிலீஃப் சிஸ்டமில் தான் ஒர்க் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் இந்த ராஜயோகத்தில் கூட நீங்கள் ராஜயோகத்துக்காக வந்துட்டு செலிபேசி ஃபாலோ பண்ணுறீங்க வச்சுப்போம் நான்வெஜ் சாப்பிட்றது இல்லை இப்படி நிறைய இந்த சொல்லக்கூடிய எல்லா பத்தியங்களும் பண்ணுறீங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த பேசிக் பிலீஃப் சிஸ்டம் இந்த நாலேஜை சொல்லித்தரது ஆத்மாக்களின் தந்தை பரமாத்மா தான் தெரியல புரியல அனுபவம் வரலன்னா இந்த ஆட்டிடியூட்லாம் வேஸ்ட்டு ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது அப்போ பிலீஃப் சிஸ்டம் வரணும்னா என்ன பண்ணும் அனுபவங்கள் நிறைய ஆகணும் அனுபவங்கள் நிறைய வரணும்னா நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணணும் நிறைய சோதனைகள் பண்ணி பார்க்கணும் ஏதோ ரெண்டு பண்டு ஒரு கன்க்ளூஷன் வரக்கூடாது முயற்சி 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 பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இங்கே பாருங்களேன் ராஜயோகத்தில் நம்ம சொல்கிறது என்ன இந்த சங்கமிகம்னு சொல்கிறது நூறு வருஷத்தை இந்த சங்கமிகன்றது புருஷோத்தம சங்கமிகம்னு சொல்கிறோம் புருஷோத்தம்னா முயற்சி செய்யக்கூடிய காலகட்டம்ன்றோம் அப்போ நிறைய முயற்சி பண்ணி 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 அனுபவங்கள் சேர்க்க 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 அவங்க ஆட்டிடியூட் மாறிட்டே வரும் நேற்று நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் நம்பிக்கை வரும் ஏன் அது ஏற்ற மாதிரி ஒரு அனுபவம் நடந்திருக்கு அப்போ அனுபவங்களுடைய எண்ணிக்கை நிறைய நடந்ததுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஆட்டிடியூட் ரைஸ் ஆகிடும் உங்களுடைய நம்பி உங்களுடைய அணுகுமுறை பெட்டர் ஆகிடும் சரியா அப்போது நம்ம அடுத்தவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளால் அது பண்ண முடியலன்னா நம்ம யோசிக்கிற ஆங்கிள் தப்பு நம்மளோட பிலீஃப் சிஸ்டம் தப்பு ஸோ பிலீஃப் சிஸ்டமை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ ராஜயோகத்தில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க நான் மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் ஆத்மா இப்படின்னு வேணால் நூற்றி எட்டு வாட்டி எழுதுங்க எதுக்கு எழுதணும் இம்போசிஷனாக இது அப்படின்னு எண்ணங்கள் வருது ஸோ நம்மளை பிலீஃப் சிஸ்டம் மாற்றுறதுக்கு தான் இது பண்ணுறோம் ஸோ எது பண்ணாலும் நல்லதுக்கு பண்ணுறோம் நினச்சி பண்ணும்போது எல்லாம் நல்லதாகுது எப்படி லயன் சிங்கம் காட்டுக்கு ராஜாவுது சொல்லப்போனால் இந்த அஞ்சு நம்ம எது முக்கியமானு சொல்கிறாங்க அஞ்சு திறமை அதுக்கு இல்லை திறமைன்னு சொல்ல முடியாது அஞ்சு குணங்கள் இதுக்கு இல்லை அது டாலஸ்ட் கிடையாது லாங் லார்ஜஸ்ட் கிடையாது ஹெவியஸ்ட் கிடையாது ஸ்மார்டஸ்ட் கிடையாது ஃபாஸ்டஸ்ட்டும் கிடையாது ஆனால் அதுக்கு அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்குது ஆட்டிடியூடு இருக்குது அணுகுமுறை அந்த மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அது பிலீஃப் சிஸ்டம் அப்படி அது இறங்கி வந்ததுன்னா பாருங்களா அதனுடைய கம்பீரம் பாருங்களா ஒரு லைனோட படம் பாருங்களேன் நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் ஃபோட்டோ பார்த்தாவே ஒரு பயம் வரலாம் அவ்வளோ அதோட கர்ஜனை பார்த்தீங்கன்னா அப்பா பயங்கரமாக இருக்கும் கரெக்டா ஸோ நம்ம வாழ்க்கையிலையும் மாற்றங்கள் வரணும்னா ஆட்டிடியூட் அப்படி இருக்கணும் ஆட்டிடியூட் எதை நம்பி இருக்குன்னா நம்மளோட பிலீஃப் சிஸ்டம் அப்படி இருக்கணும் பிலீஃப் சிஸ்டம் அதிகமாகணும்னா நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தயங்காதீங்க நிறைய சவால்களை சந்திக்க சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கோம் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு